मैंने सोचा था मैं वहां बहुत कुछ मजे करूंगा पर वो जगह जरा भी अच्छी नहीं है आज प्रसाद काका बहुत बुरे हैं मुझे वहां नहीं जाना है माफ कर दीजिए माफ ही नहीं दंड मिलेगा तुम्हें दंड बहु इसे पूरी रात इसके कमरे में बंद कर दो बिना रोशनी के बिना भोजन के आज इसे कोई नहीं बचा पाएगा ये अपना दंड फूकतेगा पूरी रात डर और भूख से तड़पेगा तो इसके अकल ठिकाने आ जाएंगे दोबारा मेरी बात ना मानने की भूल नहीं करेगा ये मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने नहीं आज मुझे अंधेरे में मत छोड़िए मुझे अंधेरे में डर लगता है बहू इसकी गिड़गिड़ा हट पर तरस मत खा वो भूल मत कर जो रुक्मिणी ने की थी उसकी ममता के ही कारण केशव हमेशा के लिए मेरे नियंत्रण से निकल गया हमेशा के लिए नहीं नहीं आए, आए, आए मुझे नहीं हरी ओम रख क्या हुआ कुलकर्णी आखिर तेरी वास्तविकता सामने आ ही गई जिस थाली में खाता है उसे थाली में छेद करता है तू क्या बकवास कर रहा है तूने मेरे पोते को काम पे कैसे रखा घर खाना शुरू होने से पहले तू मेरे घर में रहा दिन रात तूने देखा है प्रहलाद को ये कैसे संभव है कि तू उसे पहचानता नहीं तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरे पोते को काम पे रखा उन भिकारी बच्चों के बीच रखा उसे आवाज नीचे मैंने तेरे पोते को बरगला के काम पे नहीं रखा बल्कि वो खुद आया था मेरे पास जिद करने लगा और तू मान गया अरे प्रसाद चोर भी चोरी दस घर छोड़ के करता है तूने जिस घर का नमक खाया उसे घर से विश्वासघात किया तुमने <laughs> जब दूसरों के घर का चिराग बुझ रहा था तो तू मजे ले रहा था जब अपने घर का दिया टिमटिमाने लगा तो तू विश्वास की दुहाई देने लगा है? ये मत भूल कि मेरे इस काम में तू भी बराबरी का भागीदार है था हरिओम था अब नहीं तेरी उद्दंडता का दंड मिलेगा तुम्हें अवश्य ये मत भूल प्रसाद कि तेरा अस्तित्व इस गांव में मुझसे है कल ही मैं तेरा कारखाना उखाड़ फेंक सकता हूं अगर मेरा कारखाना उखड़ा तो तेरी सत्ता भी उखड़ जाएगी कुलकर्णी मैं बता दूंगा पूरे गांव को कि तूने किस उद्देश्य से मेरी मदद की है आज तक तू गांव वालों पे अत्याचार करता रहा और वो सहन करते रहे लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा कि तूने जानबूझकर उन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी तो वो लोग भी ऐसे ही बौखलाएंगे जैसे तू बौखला रहा है फिर तू कैसे राज कर पाएगा और अगर उस फकीर के रसूकदार चेलों में से किसी ने भी तेरी शिकायत कर दी तो फिर पता नहीं तेरे साथ क्या क्या होगा तेरे आज तक के सारे गलत कामों का काला चिट्टा खुल जाएगा जिसके लिए तेरा मुखिया पद तो जाएगा ही और साथ ही तुझे जेल की यात्रा भी करनी पड़ेगी इसलिए जा कर ले कर ले जो करना चाह 
निकल जा मेरे वाड़े से निकल शुक्रिया यहाँ दिया रख के जा रही हो जल्दी से खाना खा के सो जाना अगर तुम्हारे दादाजी ने देख लिया तो और बड़ी सजा दे देंगे जा, तुम्हारे भले के लिए तो बोल रही थी मैं देखा ना अंजाम कल से तू बाहर नहीं जाएगा मैं नहीं चाहती तू उस कारखाने के आसपास भी भटके लेकिन बाकी बच्चे वो भी तो परेशान है आई उनके बारे में भूल जा उनका जो होगा सो होगा तू बस अपने बारे में सोच ने मेरा कारखाना जाना बंद करवा दिया पर मुझे मेरे दोस्तों की चिंता है केवल एक आप ही हो जो मेरे दोस्तों की मदद कर सकते हो उन्हें उस कारखाने से बाहर निकालिए मेरी मदद कीजिए साई राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम जी बच्चों ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं मुझसे एक कोशिश की है मैंने बाकी आपके हाथ में है मुझे पूरा यकीन है कि मंत्र के द्वार अभी तक बंद हो चुके होंगे और वह सीढ़ियों में बैठ के रात गुजारनी होगी गोविंद राव जी तो कब के लौट चुके होंगे भूख भी लगी है जल पहुंच जाएंगे ये सोचकर घर से खाना भी नहीं लाए हम अब ये रात कैसे कटेगी साई से प्रार्थना कीजिए अगर उनकी इच्छा होगी तो रात आसानी से गुजर जाएगी साई हम भूख से बेहाल हैं, ठंड भी सता रही है मदद कीजिए जानता हूँ इस वक्त चाय और खाने का प्रबंध हो पाना नामुमकिन है लेकिन बच्चा पिता से तो जिद कर ही सकता है ना चांदोरकर जी वो देखिए मंदिर के द्वार तो खुले हुए हैं। चलिए चांदोरकर जी आप यहाँ इस वक्त हम तो दिन में ही आने वाले थे लेकिन रास्ता खराब होने के कारण पैदल आना पड़ा और देर हो गई हम तो सोच रहे थे आप द्वार बंद करके चले गए होंगे और हमें पूरी रात मंदिर में ही बितानी पड़ेगी हमें सुखद आश्चर्य हो रहा है आपको यहाँ देखकर वैसे आज इतनी देर तक आप रुके हुए हैं मैं तो इतफाक से यहाँ रुका हूँ मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी है को बेटा बाबा आप इस वक्त यहां 
अंधेरा होने वाला है मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय है जानता हूँ बेटा पर क्या करूँ आने में देर हो गई गणपति के दर्शन की इच्छा मन में लिए मैं सुबह ही घर से निकला था पर इस उम्र में अब तेज चला नहीं जाता है बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ भग भी बहुत गया हूँ अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम मेरे खातिर मंदिर को कुछ देर के लिए खुला रख सकते हो मैं दर्शन करके और कुछ देर आराम करके चला जाऊंगा जरूर बाबा आप पैदल चल के आए हैं और बहुत थके हुए भी हैं। आप जब तक चाहें यहाँ रुकिए मैं इंतजार कर लूंगा भगवान तुम्हारा भला करे पानी थकान उतारनी है बेटा और भूख भी बहुत लग रही है माफ करना बाबा खाने को तो इस वक्त कुछ भी नहीं है हाँ लेकिन आपको चाय मिल सकती है तो ठीक है तुम मेरे लिए एक पतीला चाय बना दो एक पतीला चाय इतनी चाय कैसे पियेंगे आप अरे बहुत भूख लग रही है मैं पी लूंगा तुम बनाओ तो सही ठीक है बाबा ऐसे गायब कैसे हो गए वो अंधेरा भी बहुत हो चुका है ऐसे में उन्हें कहा ढूंढू मैं मुझे अभी भी नहीं पता कि वो बूढ़े बाबा कहा गए वो बूढ़े बाबा शिरडी वापस लौट गए वो साई थे हमें देर हो रही थी इसलिए हमने साई से प्रार्थना की कि हमें रहने की जगह और कम से कम एक प्याला चाय पीने के लिए मिल जाए इसलिए साई ने आपसे पतीला भर के चाय बनवाई ताकि हमें चाय कम ना पड़े साई आपको सबकी चिंता है ओम साई राम साई राम ओम साई राम साई राम ओम साई राम राम जी भला कर चाय पीने के बाद आप लोग मेरे घर चलिएगा और भोजन कर कर विश्राम कीजिएगा ये लीजिए साई ने आपके लिए एक संदेश भेजा है मेरे लिए क्या संदेश है आप बंबई के मिस्टी गोली व्यापारी प्रसाद को जानते हैं आपका भिक्षा पात्र तो लेते जाइए 
भीमा आज मैं भिक्षा मांगने नहीं जा रहा बल्कि इतने सालों से गांव वालों से जो भिक्षा ली है मैंने उसका कर्ज चुकाने जा रहा उन्हें कुछ देने जा रहा हूं प्रसाई आपके हाथ तो खाली है फिर क्या देंगे आप उन्हें अनुभूति कर्म फल का कोई विकल्प नहीं होता है जो कर्म किया है उसे सबको भुगतना पड़ता है भीमा और अगर कर्म फल भुगतने के बाद हमें जीवन में सुधार चाहिए तो अनुभूति जरूरी होती है सच को देखना जरूरी होता है मैं गांव वालों को वही देने जा रहा हूं बच्चों की परीक्षा का परिणाम देखने के लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है ये देखिए अपने बच्चों की पढ़ाई की परीक्षा का परिणाम इस बार की परीक्षा में सभी बच्चों ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया है ऐसे बच्चे जो हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करते थे वो भी विफल हुए या फिर बड़ी मुश्किल से सफलता की सीमा तक पहुंचे हैं और इस श्रेणी में बहुत ही कम बच्चे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल की वार्षिक परीक्षा में बच्चों का सफल होना असंभव है लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बच्चे परीक्षा में असफल होने लगे हैं? क्या बच्चे पढ़ते नहीं हैं? बच्चे कक्षा में आएंगे तभी तो पढ़ेंगे ना आजकल तो बच्चे कक्षा में आते ही नहीं हैं। और अगर आते भी हैं तो किसी मूर्त की तरह बैठे रहते हैं दिमाग ही नहीं चलता उनका जो भी पढ़ाता हूँ कुछ समझ में नहीं आता उन्हें घरों में भी अभ्यास नहीं दोहराते हैं ऐसा लगता है की जैसे उनकी सारी पढ़ाई बंद हो चुकी है अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है बहुत बुरा है हम आज ही अपने बच्चों को डांटेंगे हमने अपने बच्चों को खास तौर पे कहा था उन्हें ताकीद की थी कि वो अपनी पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता दें, उसकी उपेक्षा ना करें हम बहुत शर्मिंदा है कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं आइए ना साइन मुझे मदद चाहिए कुछ सामान द्वारका में पहुंचाना है क्या तुम में से कोई मेरी मदद कर सकता है मैं पहुंचा देता हूं साईं। भैरू इसे उठा जी साईं। रुको भैरू वो दूसरा बोरा भी लेते चलो साईं ये दोनों एक साथ में कैसे उठाऊंगा ये तो बहुत भारी है तुम तो हट्टे कट्टे पहलवान हो भैरू तुम एक बार में दोनों बोरों को उठा के ले जा सकते हो
नहीं साइन ये बहुत भारी है एक साथ दोनों को कोई पहलवान भी नहीं उठा पाएगा तुम रागिनी से ही अपेक्षा करते हो कि वो इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई का भी भार उठाए और मेहनत मस्तूरी का भी और तुम तो पहलवान हो फिर तुम दोनों बोरों को एक साथ क्यों नहीं उठा सकते और अगर तुम इन्हें उठा नहीं सकते तो बाकी किसी और के उठाने का तो सवाल ही नहीं होता फिर भी आप अपने बच्चों से ऐसे ही उम्मीद पाले बैठे हैं बच्चों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इसलिए आप नाराज हो रहे हैं लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है बच्चों को इतना काम करना पड़ रहा है कि उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान देना असंभव है इसमें उनका दोष नहीं है वो तो बच्चे हैं फिर आपको उन्हें डांटने का क्या अधिकार है उनकी ये हालत तो आप लोगों के गलत फैसले की वजह से हुई है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज